በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ ያብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች በእያላችሁበት ሰላሙ ምራቱ ይድራሳችሁ እንደምቆያችሁ እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ስለባረከን ክብ መስካና ይገባዋል ከታች ሊንኩን ያስቀምጥኩላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ የከተተል ትምርቶች ያሉባቸው ቪዲዮዎች የምታገኙበት ስለሆነ ሊንኩን ከታች አድርገላችኋለሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትማሩበት በፍቅር ጋብዛለሁ ዛሬ የመቤታችን ንቅድስ ድንግል ማርያምን ራፍት ባል የምናስበበት 64 አመት በሥጋ ዓለም ተመላልሳ ቁም ነገር ሰርታ ያለፈችበትን በዚህ ዓለም ሷይ ኖርችበት ዘመን መሬት እንደ ሰዓት የምትነድበት ሰይፍ የሚሳልበት የሚዛትበት ሰዎች ንቅስታት ድሆችን ለመቅደል ጦር የሚያዘምቱበት ነህሮች ጻናትን ለመፍጨት ጦር የሚያዘምቱበት ፍትህ ሄለለበት ከሀገር ሀገር የሚሰደዱበት የግፍ ዘመን ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ጊዜ ጣብ ነው ዓለም እሱን ባየች ባገኘሽ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ጦርነትና ጣብት ከፍታለች ምክንያቱም ዓለምን የሚያሸንፍ እምነት ነው እሱ ዓለም የሚሸነፍበት ወይም የተሸነፈበት የዓለም ኃይል የኃጢአት ኃይል የሞት ኃይል ይክፋት ኃይል ቀስቱ የተሰበረበት መዶሻ ስለሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እና በዙሪያው ያሉትን ዓለም ባለና በሌለ ኃይሏ ስትዋጋ የነበረችበት ዘመን ነው ነገስታቱ ነይሮድስና ነቢላጦስ በኋላ ምካናት አለቆቹ ቤተ መንግስትና ቤተ ክህነት ተባብሮ ምድሪቷን የጦር አውድማ ይቀዱሳን ህይወት እንዲበላሽ ስደት እንዲገጥማቸው ብዙዎቹ ከመቀደሱ ተወራው እንዲሞቱ በድንጋይ ተደብደቡ እንደነስተ ፋኖስ እንዲቀደሉ እንደዚሁም ደግሞ ነገስታት በኃይል የሚወጥበት ከባድ ጊዜ ነበር የጌታችንና ዘላደ ብዙ አልነበረች ዘመዶቹ አይነበሩት ኤልሳቤትና ዘካሪያስ ነበሩ እነሱም ሽማግሌዎች ናቸው በቱፊት ትምርት እንደሚነገረው ያው በዮሐንስ መጥበቅ መወለድ አንዳንድ ተስፋዎች ስለታዩ አንዳንድ ምልክቶች ስለታዩ በተለይ አባቱ አንድ በት ሲፈታ ሲከፈት እና ደግሞ የልሳቤት ካጅሽ በኋላ ሲጸንስ ሲመለከቱ ሷን እና ቤቱ አለማጥፋት ቀናተኞች ተነስተው ሲወጡ ካህናቱ ለማጥፋት ዘካሪያስን በመቅደስ ይገድሉት ሷን ደግሞ ወደ ምድረ በዳ ተሰዳ ምድረ በዳ ውስጥ ሊሞተች ወልሳቤት እንግዲህ ዮሐንስ መጥምቅ በመጥረ በዳ ያደገበት ሁሉ ዋናው ምክንያት ይሄ ነው ዘመዶች አይነበሩት እንኳን ሳይቀሩ በዚህ መንገድ ነው የሞቱት ስለዚህ ብቻኛ ነበር የነበረችው ለቤታችን ብቻኛም ስለነበረሽ ነው ከዮሴፍ ጋር አንድ ትኖር መንፈስ ቅዱስ ያስተካከለ ይነበራል ዮሴፍም ጠንካራ ቢባል አይነሱ አይደለም ቶሎ የሞተ ቶሎ በህወተ ሰጋም ብዙ ይቆያ ይመስልም ምክንያቱም የዮሴፍ ታሪክ ከልደቱ ከሰደቱ በኋላ ብዙ ቦታ የሚታየ አይደለም እና በዚህ ብቻኝነት ዓለም ነበር ትኖር የነበረችው ብቻኛም ሆና በብቻኝነት ዓለም እየኖረች ያለ የጌታችን ኢየሱስ ተወስን 
መገለጥ በስራት ይዞ መጣቀም እስከብሬ ራ በስራት ካበስራት በኋላ በዛ በስራት ምክንያት ዓለም ደስ ሲለው በቤታችን ግን ከባድ ስጋትና ፈተና ውስጥ ነበር የገባችሁ ልጇ እንደተወለደ አው ሀገር አቀፍ የሆነ ጦርነት ነው የታወጀው በቤተ ለህ እና እሷ ብልጇን ይዛ ግብጽ አገር 3 አመት በላይ ለመቀመጥ ባሽዋ ለመንከራተት ተገደለች እመቤታችን ከግብጽ አገር በራው ከአሽዋው ግለት በላይ ልጇን እንዳይሞትባት ተጋስ ለነበር ይህ ስጋት ከባድ ነበር ለሷ እና መሬት የመከራ መሬት ነበርች ከዛም በኋላ በመከራ ያሳደገችው ልጇ ሰዎች አውቀው እንዳይገሉባትም ተሰጋለች አለግዚኦ እንዳይሞት እግዚአብሔር ዓለም እንዳይሰናከል ታስብ ነበር ለዚህ ነው ስሙና ረጋቢው በነፍስ ሰይፍ ያልፋል ብሎ ትምህርት ተናገረላት በቤተ መቅደስ በዚህ ጻል ልጅ ምክንያት በነፍስ ሰይፍ ያልፋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የብዙ ሰዎች በረከት አክሊል ሲሆን ደሙ ሰይፍና መከራ ነው ስደትና ስድብ ነው ነቀፌታ ነው እና በመጀመሪያ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተነቀፈችው በቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ናት በመጀመሪያ በመጀመሪያ ነቀፌታ የተቀበለች የተናቀች የተሰደደች ሀገር የተባረረች ብዙ በከራ የተቀበለችናት በሱል በልጇ ምክንያት ሌላ ምንም ምክንያት የላቸው አንዲት እስራኤላዊ ብላት ቴና ለማሳደድ ይሄን ለባሳደድ የሚያበቃ ሌላ ነገር አልነበረቸው ግን ጌታን በመወለዷ ምክንያት ኢየሱስ የተባለው የşeytan ጣላት በመወለዱ ምክንያት şeytan አለምን ይቀሰቀስ ነበር በጸናትን የታገለችው ያንን የመከራ ጊዜ በጸናት ታገላለች ልጇንም በታማኝነት ነው ያሳደገችው እግዚአብሔር ጨጣትና ደራ አልበላች አላባት እናት ያሳደገችው ልጅ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰው ዳታ ባያድግም ግን ሰው ስለነበር ደሞ እናት ታስፈልገው ነበር ስለዚህ በታማኝነት ለናቶች ሁሉ ምሳሌ ነች አባት ይሌላቸው ልጆች የሚያሳድጉ እንደ ለቀቅ አድርገው አባት የለውም ያላ አባት ያደረገስ ኪባል ተለስ ግምት ውስጥ የሚወድቁ ብዙ እናቶች ብዙ ቤተሰቦች አሉ ልጆቻቸው በጥንካሬ ደሞ የሚመሩ ጠንካራ እናቶች አሉ ወንድ ሆነው በእናትም በአባትም ቦታ ቆመው የሚያሳድጉ ጠንካሮች አሉ በቤታችን ይህ ምሳሌ ናት እንበለዘር የወለደችው ልጇን ስታሳድገው ድምጻ ማልሰማ እና በጠነካሬ ነው ያሳደገችው እየተማረችው የታዘዘችው አገልግላው ነው ያደገው እና በዚህ ሁሉ ዘመን ውስጥ በቤታችን ሚስጥሩን ተጠብቃ በዝምታ ጊዜውስ ክርስቶስ ተጠብቅ ነበር ያካባቢው ሰው የጎሮ ቤት ሰው የዮሴፍ ልጅ የመሰላችሁ እንደተራ ሲመለከቱ ተታገስ ነበር አልቸኮለችም ይሁት ወቆትን የሚቄታ እናት ነኝ የመሲህ እናት ነኝ እሱም ክርስቶስ ነው ብላ ለዓለም ለበናገር አልቸኮለችም የሰርጉ ቤት ስክሪያርስ ድረስ በዝምታ እየተበቀችው ይሄ ሴቶች ዝም ማለት ነን ዲማሩባት ሁሉ መናገር እንደማይገባ ያዩትን ህልም ያዩትን ራይዝም ብሎ የተነሱ መናገር ለጣላት እንደሚያጋለጥ ባጭሩ እንደሚቀጭ እንማራለ ከእናታችን ዝምተኝነት በቤታችን ዝምተኛ ነበርች ሁሉም በልቧ ነበር የምትጠብቀው ከፈሯ ላይ የሚወጣ ቢፈስ ብዙ አን ነበር ሴቶች ካልተናገሩ ካላካፈሉ ስለማይቀላቸው በባህሪያቸው ሁሉ እንሚሰማቸው እና የሚያወጥ መናገር ስለሚወዱ ብዙ ነገሮቻቸው እንደሚናገሩት ሲበላሽባቸው ታያል ሚስጥራቸው ሲባከን የደበቁት በሰፊው ተገልጦ በዛ መንገድ መንገድ ሲያፍሩ በተለያየ መንገድ በመናገራቸው ሲጎዱ ብዙ ህቶችና እናቶች እናውቃለን። እሷ ግን በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ በትግስት ነው ጌታን ያገለገለችው። በመስቀሉም ጊዜ እንደዚህ ሆኖ አብራው ነበርች። እስከ ሞቱ ድረስ መስቀል ስር ነበርች። ዮሐንስ ነው ይዟት ይሄ ምክንያቱም ለያ ልጅ አን ነበርአት ብቻኛ ልጅ ዋ ነበር ሌላ ልጅ ቢኖርአት ወንድሞቹ ጋር ሄዳ ታርፍ ነበር ግን ሌላ ልጅ ስለ ነበርአት ዮሐንስ ወንጌላዩ ወደ ቤት ይዟት ሄዳ አደራ ብሎት እና ዮሐንስን ወንጌላይ ታችሁት ከሆነ ከሶስቱ ወንጌላት ተቀሪዎቹ ከሉቃስ ከማርቆስ እና ከማቴዎስ ወንጌል የበለጠ ጠጠር ያለና ከበድ ያለ ወንጌል ነው እና ለምን እንደው ዮሐንስ ወንጌሉ እንደዚህ ከበደው ጠንከር ያለ ነገረ መለኮት ስለሆነ ወንጌሉ ማንንም ተራ ተራሰው 
የሚረዳው መጽሐፍ አይደለም ለምንድነው እንደዚህ ከበደው የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚው ሲተረጉሙ ዮሐንስ ከመቤታችን ጋር መኖሩም አንዱ ነው ብለው ያምናሉ ምክንያቱም ከጌታ ጋራ ከእንደማንኞችም ተቀምዛመው 3 አመት ቆይቷል ከዚያ በኋላ ደግሞ ከናቱ ጋር ብዙ ጊዜ ቆይቷል እናቱ ስለ ልጅዋ መጣቀውን በታሪክ መዝገብ በወንጌል መጽሐፍ እንዲጻፍ ብዙ ሐሳቦችን እንደነገረችው ይገመታል እና ከዚህ የተነሳ የመንፈስ ቅዱስ ስራና የመቤታችን ሐሳቦች ተደምረው ዮሐንስን ወንጌል አጠንክረውታል ተብሎ ይታመናል እና ይሄን ይሄን በ በትግስት ብቻዋን በዚህ ዓለም ላይ የታን ልጇን አገልግላለች እስከ መስቀል ድረስ ከዚያም በኋላ ጌታችን ከተነሳ በኋላ 30 አመት ከኖሮሽ በኋላ ነው ያረፈችው ጥር 21 ቀን ረፍት ሆነላት እና ከዚህ ዓለም ሩጫዋ ተሰናበተች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትልቁ ወድሚ ያለው ሰው ማቱ ሳላ ነው 969 አመት ኖሯል ማቱ ሳላ ትልቁ ወድሚ ቢኖረው ግን ማቱ ሳላ እንዲሰራ የሚባል ታሪክ ይለው እንደ በልማድ እድሜ እንደ ማቱ ሳላ ይስጣችሁ ይባላል እድሜ እንደ ማቱ ሳላ ቢሰጥ ምን ዋጋ አለው ካልሰራንበት ካላተረፍንበት ካልደከምንበት በተለይ ደግሞ ለሞተልን ጌታ ካልኖርንበት ምን ዋጋ አለው ምንም ዋጋ የለው ለቤታችን ለሞተልን ለመዳንታችን ላንዲዬ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፍላን ይኖርሽ 64 አመት ለቤታችን የምትወዱ ሰዎች ለልጇ ዋጋ ለማክፈል ተዘጋጁ አታፈክፍኩ አትፍሩ ምንም ክፍ አይነካንም ያው ጣላት ይናገራ ሊዝታ ሊያስፈራራል እሱን ስናገለግል የድንገደል ሊስናገለግል ጣላት ይስትብናል በተለያየ መንገድ ግን የሚፈሩት ናቸው የሚቀጠቀጡት ጴጥሮስን ታስታውሱት ይለ በዚህ በበቀያ አፋ ግቢ ሰይጎን አላቆም ባለ ጊዜ ገረዶቹ ሲያስቅዱት አላቆሙ ይያከታተሉ ይከታተሉ 3 አራት ጤን ያስቀዱት ምንድነው እየካድ ነው ዝም ብለስ እንድል መጠመጥ ጣላት በእኛ ላይ የበረታ የበረታ ይመጣል ነፍሳችን ምንም ሳናተርፍ ጌታንም ሳናተርፍ ነው መንቀረው ቶሎ ብለን በጨከን ነው የሚኖር በመሰው ጉዳይ ላይ በጌታችን ጉዳይ ላይ በነፍሳችን ጉዳይ በመዳን ዓለም ጉዳይ ላይ ወደ ኋላ ማለት አይኖርብን እዚያብ ልጆች 64 አመት ጌታችንን አገልግላ ስለነወረች በቤታችን ተቀዱሳን ሁሉ ተበልጣለች ማርያም ታቢም ሁሉ ፍጥረት ከፍጥረታት ሁሉ ተበልጣለች ለምን ንቤታችን የበለጠችበት ትልቁ ብልጫዋ ልጅዋ ላይ ያገለግለችበት የጌታችን እናትም አምላክ እናትም ስለሆነሽ ነው አምላኳን እና ጌታዋ አገልግላለች ዘመኑን እንዲውንዱ አልፈጀች በመልበስ በመጠጣት በመብላት በማጌጥ አልፈጀች እዚ ግባ የማባስራ ሳይሰሩ እንዱ የሚሸመግሉ እኮ አሉ ዝም ብለው እንጀራ ተና ስጋ ተና ቆይቶ የሚያረጁና የሚሸመግሉ አሉ በእውነት ነው በመቤታችን ህይወት እና ኑሮ እኛ ራሳችንን ማይታለብን ምንድነው የሰራችሁት ምንድነው የሰራህ ወንድሜ ምንድነው የሰራሽው ህይወት ምንሳ አይነት አግሉት አገልግልሽው ጌታሽ ምን ያህል ዋጋ ነው ተከፊለት ሰው ያማሻል ሰው ያማናል ሊጣላን ይፈልጋል ሊከበን ይፈልጋል ያሰራራን ይፈልጋል ግን ምን ያህል ነው ምንወደው ጌታችን በሰላም ብቻ ጊዜ ነው ምንወደው በቃ ምንም በሌለበት ጊዜ ብቻ ጸጥ ባለ ጊዜ ብቻ ለናገለግለው ፈልጋለን ወይስ በ በመከራው ጊዜ ነው ምንወደው ፈልጋለን ትክክለኛ ወዳጅ እንደተቆ በችግር ጊዜ የመቆም ነው በሽግር ጊዜ በመከራ ጊዜ አጠገብ የቆመው እሱ ወዳጅ ነው ለምሳሌ የዮሚስት ነበረችው የዮሚስት በመከራው ጊዜ አብራዋን ነበረች ካደውና ሞት ብላ ተታውን ሄደችው መታገለግለውን በቀድነት መታገለግለው አምላክ ያዋርዶ አጣለውና ሰደበው ሞት ብላ ከግዚያር ጋር ለፍታፋታው ሞከራ እሱ አምጥታውን ሄደችው ቀን የሚቀየራል መሰላት ጌታ ታማኝ እንደሆነ አላወቀች ቀን የሚያወጣ እንደሆነ አልተረዳችው በፍጹም እኛ በራሳችን ኃይል በብልጣታችንም በራሳችንም መልመጥመጥ የራሳችንን ቀን አናወጣ ለክፉ ማንደጠበቅ እንሞት ካለ እንዱ መንገላው ቀን እንሞታለን እግዚአብሔር ግን በታማኝነታችን መጣን ነው የሚባርከው ቤታችን ልጆቻችንን እንዲባርካል በብዙ የመከራ መንገድ ውስጥ እና አብርሃም አመናውት ስለሞቱ ነው ዘሮች አልኩ የተባረኩት በራሃዋ በራሃብ ታምናው አለና አብርሃም ተርቦ ተጠምተው 
ተስፋበት ተነገረበት መሬት ላይ ማርና ወተት የሚያፈስታቀል አለ ተበለው ሲያበቁ ረሃብ ነበር ይገጠማቸው ማርና ወተት የሚፈሰው ምድር ላይ እንዴት ረሃብ ይገኛል የታል ማሩ የታል ወተቱ ዋሸ ብለው ከእግዚአብሔር ጋር አልተጣሉ ጌታን ከመንበለክ ዘውር አለ ለማብራ መሰበያውን ማላፈረሰ አታፍርሱ መሰበያቹ ለጌታቹ የተሰጣቹ ናግልግሎት አንዳንዶቻቹ እግዚአብሔር ቤት ተሰራላችሁ አንዳንዶቻቹ ወንጌል ታሰበካላችሁ ወንጌል ተሰብካላችሁ በገንዘባችሁ ምትደግፉአላችሁ በአንደበታችሁ በልባችሁ መንፈስ ምትናገሩአላችሁ በተለይ የመንገድ ዘየረን ምናገለገሰው ማፈክ ፈግ የለብንም መሰውያችን ማፍረስ የለብንም ዓለም እንደሆነ እንደያነ ፍት ካየሽ ከኛ አጣቆም ታጠቃናለች እንደዛ መሆኑ አፍርሰንላትም ቢሆን ተተንላትም ቢሆን አዋዳና መትከተለን ዓለምን ወግኖ ያተረፈ የለም እመቤታችን ታስተምራናችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ህቀተው አدرس ልጅዋን ስታገለግልና ይኖራችሁ ስለዚህ ዛሬ በጸጥ ተበላት መሰገናለች በትውልዱ ታበራለች ሰዎች ሁሉ ይከቧታል ያመሰግኑዋታል ተመልከቱ እንዲህ አይነት ክብር ይጠብቀናል ክብራችን ለትውልዳችን ለልጆቻችን ነው የሚሆነው ጌታችንን አገለግል እንደሆነ እሷም በሰማይ ልጄን አገለግል ካንተ ብዙና ነው የምትለው ልጄን ይካድክ ልጄን ይጠላ እኔ ስለ ወደድከኝ ተባረክ አትልም በፍጹም ማንንም እናት በምንም ማመክ ነው ማንንም እናት ልጇን እየጠሉባት ያን ነው አትወድ ልጁን ማይስሙለት አባት ቅር ይልባል እውል ለታክሶች ታቃላችሁ ልጁን የሚስሙለትን የሚያጫውትለትን የሚያቅፍለትን ደሞ እንወዳለን ልጇን ምንስምላትን ልጇን ማናፍርበትን ተወዳለች ታከብራለች እና ቤታችን ፍጥራት ደርሳለች አሁን በግብጽ ቤተክርስቲያን እንደምታቆት የግብጽ ቤተክርስቲያን ወንጌል መተሰበክ ቤተክርስቲያን ናት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አጣፍር በጣም በጣም መተባበራ ቤተክርስቲያን ናት ለሰላሙ ለሐዛቡ ለገዛው ገኖቻም መጻፍ ቅዱስ ታስተምራለች የክርስቶስን ጉዳይ የኢየሱስን ጉዳይ አትጥልም ለማን ስለዚህ አይታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ እንደ ቤታችን የምትገለጡ ግብጽ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው መሶሶ ላይ አምዱ ላይ ጉልላቱ ላይ በሰላምና በክርስቲያኑ መሐከል ተገልጣ ያበራች ለግብጽአያን ሰዎች እምነት ምስክር ተሆናለች ልጇን ስለማያፍሩበት ልጇን ስለሚወዱ ሁሉ ጊዜ ፍቷን ታበራላችኋለች ድንግል ማርያም ለ ለ ለግብጽ ሰዎች ስለዚህ ይወላችሁ ምን ያህል እናት ከልጇ ጋር ልቦ እንዳለ ነው የሚያሳየው ለቤታችን እና እንወዳታለን በጸሎቷ በበረከቷ እናምናለን ሊጁአን ግን መውደድ አለበት ሊጁአን ማክበር አለበት ሊጁአን ጠልተን ወይ ሌላውን አካል ስለጠላን ብቻ በዛው አስተካከል ሊጁአን መጥላት የለብን ነው ይዘን ልጆች በጣም አስተዋሽ መሆን አለበት ጠላት እንዳይጫወትብን የመዋጋያችን ቀንድ ስለሆነ ቀንዳችንን እንዳይሰብርብን እና ሊጁአን ከመውደድ ባለፈ አገልግለ ነው ሚጠቀስ ነገር ሰርተንለት ስሙን አስተመረ ለትውልዱ ለልጅ ልጆቻችን የሚቆይ ነገር ተተን ነው ማለፍ ያለብ ጌታችን የሰጠን ጸጋሄ ከሆነ በዚህ መብርታት ይገባናል እና 64 አመት ትንሽ አመት ነው በዚህ ውስጥ ግን ቤታችን ብዙ ሺ አመታት የሚዘከር ስራ ሰርታለች እንዱ ዝም ብሎ ብቻ ኖሮ ከመሸም ጋር እዚህ ላይ ይተበቃል እንዱ ኖሮ ከመሞትም ይተበቃል ወርቅ ያጠለቀ ቀለበት ያጠለቀ ጌጠኛ ልብስ የለበሰን በቃ እንዴ እንደሆነን ጫማ የቀየረን ብቻ ቆዳችንን ያሳምረን ዘመናችን እንዳያልቅ የሚጠቅም ስራ እንድንሰራ እግዚአብሔር ያገዘን እግዚአብሔር ልጆች ብዙ ስራ አለ ጌታችን የሚከብርበት ብዙ ስራ አለ ጻራቶችን ማሳደግ ድዮችን መጎብኘት ችግሮችን መርዳት እግዚአብሔርን ሰራተኞች አገልግሎት መደገፍ የላሉት ሙቶች መደገፍ ሀገርን ወገንን መርዳት ቤተክርስቲያንን መስራት ወንጌል እንድትሰበክ መንገድ ማመቻችት ወንጌል መስበክ ለልጆቻችን ለቤተሰቦቻችን እግዚአብሔርን መልካምነት መናገር በጣም ብዙ ስራ ነው ለንሰራ ከፈለግን በእግዚአብሔር ፊት በፊታችን እግዚአብሔር ያስቀመጣል እና ስራዋን በታማኝነት ሰርታ 64 አመት ቆይታ ለቤታችን ጥር 21 ቀን አረፈች ቤተክርስቲያን በያም ቤታችንን ራፍት በማስ በማስ መልከት ያው ጥራ አንድ ቀን መታሰቢያ ይከበራል 
ባሉ አስተሪው ማርያም ይባላል ዝም ብሎ በልማድ አስተሪው ማርያም ብሎ ሰዎች ይላሉ አስተሪው ማለት መገለጥ ማለት ነው መገለጥ ነው በግዕዝ በግሪክ ቋንቋ ኤፒፋኒ ማለት ነው ኤፒፋኒዮ መገለጥ ጌታ ራሱን ይገለጠበት ለዓለም ያበራበት ወር ነው ይሄ ወር ከ3669 እስከ ጥር ፍጻሜ ጻርሽ አካባቢ ያለው ጊዜ ያስተሪው ወር ይባላል ቤተክርስቲያንም መዝሙራ ሁሉ የመገለጥን መዝሙር ነው የምትዘምረው በጌታችን ነው ወለድ ሰማይ ተከፍቷል ተገልጧል ጌታ በጌታችን መጠመቅ ሰማይ ተከፍቷል ያብ የወልድ የፍስ ቅዱስ አንድን ሶስት እንታይቷል የመገለጥ ወራትና ሳምንታት ናቸው በቃና ዘገሊላ የጌታችን ክብር ተገልጧል ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ምናስበት ያስተሪው ወር ስለሆነ ወሩ አስተሪው ይባላል አስተሪው ማርያም የሚባለው ከዚህ ጋር ተገናኝቶ ነው በዚህ ወር ጥር 21 ቀን የሚታችን የራፍት መታሰቢያ ስለሚከበር ይሄስም ታይዞ ይነገራል በረከቷ ሁላችን ላይ በልጆቻችን ላይ ምጭመር ይሁን አከላችን እግዚአብሔር ይባርክ አገራችንን ምዝራችንን አለማችንን ሁሉ ሰላም ያደርግ በአረብ ሀገር በወጭም ሀገር በአገር ውስጥ ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ሰላም ቸንት ይጠብቃችሁ ጸሎታችሁን ይስማ ልመናችሁን ያድምጥንባችሁን ያብስ እግዚአብሔር ሰማይ ለማለት ያውቃችሁ ለይን ቃል ለሰማችሁ ሁሉ እግዚአብሔር በረከት ከእናንተ ጋር አይሆን እንደሚያታችን ፍቅር ይብዛላችሁ ቀይሳ ሸናፊ ገማሪያም ነኝ በዚህ ትምህርት ከተባረካችሁ አካፍሉት ተባረኩ